Привет, мои дорогие друзья, гости и подписчики канала «Последнее время». Меня зовут Дима. Добро пожаловать. Будем вновь продолжать размышлять о библейских пророчествах. Добро пожаловать. Всем приятного просмотра. Рад всех вас видеть. Друзья, сегодня мы поразмышляем о том, можно ли нам победить мировое правительство и антихриста. И каким образом? Назвал я это видео так. Зверь непобедимый. Зверь непобедимый. Почему? Потому что э, я сразу как бы расставляю точки над «и». Потому что некоторые говорят, что нам, христианам, и вообще всем людям в мире надо как-то бороться, надо как-то сражаться с этим мировым правительством, надо что-то делать, бить в колокола, там, я не знаю, вооружаться. Вот. У нас мировое правительство, зверь скоро, антихрист появится, надо что-то делать и надо как-то с этим бороться. И мне многие пишут комментарии под видео и почт на почту. Друзья, Давайте посмотрим, что говорит Писание. Мы, конечно, можем размышлять, мы можем много говорить, мы можем много провозглашать, да? но давайте просто посмотрим на то, что говорит нам Библия, Новый Завет, если говорить точнее. А Писание нам говорит, что нужно делать во время великой скорби и во время правления мирового правительства во главе с антихристом говорит или не говорит если не говорит тогда можно гипотетически себе представлять как мы будем себя вести и можно ли противостоять этому зверю физически там или что-то еще а если говорит значит мы должны четко придерживаться написанного аминь все же очень просто а что же говорит нам писание что нужно делать нам верующим в иисуса христа можем ли мы физически противостоять злу и каким образом мы вообще можем ли и нужно ли бороться каким-то образом со зверем этим и с антихристом что иисус велел друзья что вы вспоминаете вспоминайте что иисус велел когда это время наступит что нам делать Туда же заглядываем. Откровение Иоанна Богослова, 13 глава, там есть ответ. Иисус говорил, а, вернее, давал пророчество через Иоанна, Иоанн писал, «Здесь терпение и стойкость святых». Терпение и стойкость. Давайте зачитаем это место. «Кому суждено в плен, тот пойдет в плен». Кому суждено быть мечом убитым, тот будет мечом убитым. Здесь терпение и стойкость святых. Друзья, я прочитал вам оригинал греческий. Если у вас не соответствует синодальным, то вот, этот, вот это то, что я вам только что прочитал, вернее перевод, чем здесь. Вернее. Итак, что мы здесь видим? Терпение нам нужно и вера терпение и вера иисус велел вообще не противиться злу а я говорю вам сказал иисус не протився злому но кто ударит тебя в правую щеку обрати к нему и другую поймите что зло нельзя остановить злом понимаете Иисус пришел не для того, чтобы губить души человеческие, но чтобы спасать. И когда ученики Иисуса Христа хотели, как Моисей, не, как Илия, да, он говорит, давай мы сейчас повелим, и придет, выйдет огонь на этих людей, и попали их. Там вселение в одно не хотели принимать Иисуса Христа. Самарянское, по-моему, там одно из селений. Говорит, давай мы сейчас помолимся и попросим Бога, и Бог нам сейчас огонь даст, как и Илия сделал, и всех тут пожжет. Помните, что Иисус сказал? Вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. В конце дней, да, будет суд. В конце дней будет гнев Божий. В конце дней придет Иисус губить. Потому что Он дал возможность человечеству покаяться, и оно... Те, кто могли, успели, приняли, а те, кто не могли, не успели, погибнут. Или не захотели принимать, да? Бог дает каждому выбор. Понимаете, друзья? 
Поэтому нам Господь не велит вообще каким-то образом противостоять злу. И я вам показываю эти места из Писания. Апостол Павел предостерегает христиан, предупреждает их. Он говорит, что наша битва, наша война не кулаками и не с оружием в руках. И не против крови и плоти, то есть другими словами не против человека. Физически христиане не противостоят ни антихристу, ни злу вообще. Слышите? Читаем. Облекитесь во все оружие Божье. Что это за все оружие такое? Чтобы вам можно было стать против кого? Против антихриста? Против мирового правительства? Против людей? Против каких-то э, группировок? Восставать? Против козней дьявольских. Наша война против дьявола и его ангелов, и его бесов. И дальше апостол Павел поясняет, потому что наша битва не против крови и плоти, то есть не против человека в любых его проявлениях. Понимаете, друзья? Но против, дальше подчеркивайте, начальств, против властей, против мироправителей тьмы, Века сего. И дальше итог. Против кого? Духов. Против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Я скоро выпущу э, видео о демонологии немножко поговорим. Я вам расскажу о бесах и демонах и о духовном мире, что он реально существует. Но здесь я не хочу развивать эту тему. Просто вам скажу, что наша... Битва против духов. И мы должны вооружиться Божьим Словом и Божьей святостью. И нам нужно терпение и вера в Иисуса Христа. Вот наше оружие, друзья. И не какое-либо другое. Наше оружие духовное, не физическое. И нам мы воюем не против крови и плоти, не против человека. Поэтому мы не противостоим мировому правительству, как многие себе это представляют. Христиане же должны что-то делать. Или вообще люди должны что-то делать. Я не, я не буду отвечать за других людей, которые там выдавали себя за христиан. Или грешники, которые будут восставать там и пытаться что-то делать. Я отвечаю только за себя, за свою семью и за истинно верующих христиан. Вот я вас учу, чтобы вы... По Писанию, согласно Слову Иисуса Христа, на основании Слова Божьего поступали верно, когда наступит это время. Вот и все. Иисус учил, что делать, когда приближается война или скорбь. И вы об этом уже знаете. Бежать. Бежать. Читаем. И будете ненавидимы всеми, подчеркните, за имя Мое, за имя Иисуса Христа, ты и я будете ненавидимы. По всему миру. Это факт. Это просто факт, о котором говорит Иисус Христос. Поэтому будь готов, друг, что тебя могут возненавидеть и тебя могут убить. Или посадить в тюрьму. Или там унизить. Или побить. Или еще что-то. Понимаешь, друг? Претерпевшись же до конца. Претерпеть надо. Терпеть, претерпеть. Знаете, что такое терпеть? Благословлять. Молиться. Не отвечать злом за зло и так далее. И дальше Иисус говорит, когда же увидите мерзость запустения. Мы уже, мы уже знаем, что такое мерзость запустения. Это когда Антихрист войдет в отстроенный третий храм в Иерусалиме и объявит себя Богом. Вот это и будет мерзость запустения в храме. Реченную через пророка Даниила, Иисус ссылается на пророка Даниила. Мы много изучаем пророка Даниила в том числе. Стоящую где не должно. В другом месте написано на святом месте. Читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудеи, это сейчас э, западный берег реки Иордан, Иудея, именно находящиеся в Иудеи, что? Почему-то именно в Иудеи Иисус предостерегает их, да бегут в горы. Другими словами, если у вас в городе, вы накануне войны какой-то, или каких-то экологических бедствий, или что-то, вы видите, что вот приближается гонение на вас. Не сидите и не ждите. Иисус говорит, Беж, бегите. Если вас гонят в одном городе, бегите в другой. И так далее. Мудрый видит беду и укрывается. Понимаете? А глупый идет и наказывается. Так что будьте осторожны, друзья. 
Он говорит, настолько вы должны делать это быстро, что даже не возвращаться и не оглядываться. И в одном месте даже Иисус сказал, вспоминайте жену Лотову. Когда Лот выходил со своей семьей из Содома и Гаморы, и приходил суд Божий, Бог им сказал, не оборачивайтесь. И здесь то же самое будет. Все, все начнется внезапно. И когда это начнется, не оборачивайся, просто убегай, беги. Потому что жена обернулась, пожалела о своем имуществе, о своем городе. Понимаете? И погибла, сразу превратилась в соляной столб. Все. Кто на поле, не обращайся назад. Кто на кровлю, не, не иди в дом свой. Документы, деньги, все, 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 все. Что, что успел, что схватил, то и все, то твое. Как землетрясение, когда начинается. Горе беременными, питающимся сами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой. Ибо в те дни будет, подчеркните, такая скорбь, такая скорбь. В другом месте написано «великая скорбь», какой не было от начала творения. Представляете, какой ужас будет твориться в Иерусалиме и по всей земле, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. Вот вам описание великой скорби правления Антихриста. Три с половиной года, которое грядет в будущем. Если не мы, так наше поколение увидит и узнает это время. Это будет страшное время. Представьте Гитлера, представьте всех диктаторов вместе взятых. Это будут цветочки по сравнению с тем, когда явится Антихрист. Ягодки еще впереди. И дальше Иисус говорит, если бы Господь не сократил тех дней, сократил тех дней, Бог мог бы позволить Антихристу 10 лет, 20 лет, 30 лет царствовать. Но Он сократил 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней, или времени, времен и полувремени. Столько написано об этом времени в, в Писании, в Ветхом и в Новом Завете. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы ни, ни, никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. То есть избранные будут проходить те дни. Избранные это верующие в Иисуса Христа, друзья. Они будут проходить эти дни. Так вот, я не хочу сейчас вам рассказывать что, э, о великой скорби. Меня туда сразу влечет, да? Я рассказываю вам суть, что когда что-то происходит, что нужно делать? Бежать. Бежать. Если есть возможность, если уже нету, тогда да, если вы вас поймали, вы в плен. Если вас будут убивать, ну уже все, уже поздно куда-либо бежать. Так кто, кто как успеет, кому как дано Господом, кто-то претерпит больше, кто-то претерпит меньше. У меня вопрос к вам, друзья, тем, кто говорят, давайте как-то противостоять физически злу, сатане, там, антихристу, мировому правительству и так далее. Как вы собираетесь это делать? Ну реально, как? Многие там пишут, давайте что-то делать. Ну что? А можно ли вообще остановить или предотвратить то, чего не миновать? Можно ли остановить или предотвратить то, чего не миновать? Если едет поезд, как вы его остановите на большой скорости 150 км в час? Палки будете бросать, там, я не знаю, железяки какие-то. Колышки вбивать. Что? Как? Как вы будете этот поезд останавливать? Взрывать его, я не знаю. Приведу вам элементарный пример. Возьмем, к примеру, правление Гитлера или Сталина. Представьте себе эти времена. Кто-то, может быть, застал это время еще, кто меня смотрит. Кто-то, может, помнит и может описать, как это было. Кто-то по хроникам видел только фильмы. Там голод какой был, например, на Украине. В Украине, правильно, да? В 1933 году. Как убивали, как Великая Отечественная война была, да? Вторая мировая, Первая мировая война. Вот возьмем, к примеру, вот Гитлера и Сталина, вот этих двух, ну, скажем так, это прообразы такие а, антихриста, да? То есть это все, это все показатель того, каким будет будущий антихрист. Он тоже будет а, диктатором. Он будет диктатором. Казалось бы, в таком умном обществе, как вот Германия, которая достигла там знаний, в котором было возрождение в 16 веке, тот же Мартин Лютер вышел из Германии, там были умы, такие умные люди были, 
Столько верующих там было. И в Германии, где-где, а в Германии, которые больше всего было, наверное, протестантских верующих, они поверили Гитлеру. Потому что не знали вот этого. Уже Писание было, Слово Божье было. Они не читали просто, не знали. А потому многие обольстились и поверили Гитлеру. А кто-то здесь жил, в православной стране, в СНГ, бывшем в Советском Союзе, да? Кто-то поверил Сталину. Единицы, конечно, не поверили, но в основная масса-то поверили и пошло за ним. Плакали, когда Сталин умер, они плакали. Всем миром плакали. Понимаете? Поэтому, если это не так давно было, друзья, это же не было в первом веке, это не было там в первобытном строе каком-то, что люди глупые были. Мы можем сказать, ну люди были глупые тогда, темные. Понимаете? Ну не знали они, что нельзя идти за человеком. Ну не знали. Хлеба и зрелищ людям дай, кинем, дай им комфорт, уют. Расскажи им про процветание и успех, о том, что наша страна самая богатая и успешная и классная. И все. И люди пойдут записываться в армию, там, брать оружие и защищать якобы какую-то родину там, земную. Понимаете, как опасно доверять человеку, даже если он хороший, с виду, кажется. Понимаете? Потому что антихрист и дьявол, он лестью втирается в доверие. Понимаете, он же сразу не говорит, там, что я плохой, там, я буду убивать миллионы людей. Так вот, к чему я все это веду, друзья. Если вам бы дали возможность такую предотвратить прошлое, отправили бы вас в прошлое на машине времени, как бы вы остановили Гитлера, к примеру? Ну вот возьмем сейчас, например, к примеру, каких-то политиков. Да? Вот как вы их сейчас остановите? Что вы сделаете? Каким образом? И зачем вообще это делать? Кстати, напомню вам, если вы читали историю, немножко знаете, на Гитлера было очень много покушений. И ни одно из них не увенчалось успехом. И дело даже не в самом Гитлере, а в системе, в строй. Ну, был бы не Гитлер, был бы кто-то другой. Понимаете? Человек это слабое существо. Слабое существо. Без Бога он не может ничего делать. Он не может остановить зло. А от чего же мы о человеке говорим? Давайте поговорим о Боге. Почему Бог не может остановить зло, в конце концов? А Бог всемогущий, творец неба и земли написано. Разве Бог не знал и не предвидел, что так все будет? Конечно знал, конечно предвидел. А разве он не мог остановить зло? Разве Бог не царь? Конечно, он все знает. Конечно, он все может. Он всемогущий. В любую секунду, вот так, остановить все зло. Так же, как человек может остановить муравья в любую секунду, которая ползет у него по руке. Слышите? Писание говорит, что мы как прах перед Богом. Меньше пустоты на весах, все человечество на земле, перед Творцом Вселенной. А ты там поднимаешь свой нос и хочешь что-то, какие-то там великие в кавычках дела творить на земле, думаешь каким-то образом удивить Бога или каким-то образом победить Бога? Муравей, ползущий по руке, думает, что он как-то победит человека? Это же безумие. Не так ли, скажете вы? Но Бог это не останавливает. Пока, пока у него есть, вероятно, свои цели и свои планы относительно происходящего на земле. И он допускает зло. Он открылся человечеству в Иисусе Христе. Он показал свою любовь. Пожалуйста, кто хочет спастись, верьте в меня, спасайтесь. Человек говорит, не, не хочу. Я хочу искать свою истину, свой путь. Но ищи, кто тебе мешает. Но потом не плачь в конце дней. Не плачь. Потому что Божье справедливое наказание на твою голову придет. И плакать уже будет слишком поздно. Понимаешь, друг? Бог открыл человечеству Сына Своего Иисуса Христа. Он говорит, повелевает всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил уже день, в который всех будет судить. 
и гнев Божий придет судить всю вселенную через Иисуса Христа, Сына Своего. Что непонятно, так просто и так ясно написано в Писании, друг. Покайся, остановись в своих греховных поступках и делах, и спаси, спасай душу свою, пока можно. Призывайте Господа, пока можно еще, можно еще, пока ты дышишь, пока еще земля существует, пока птички поют, пока солнышко греет тебя. А что толку, что вы хотите спасти мир от Гитлера или Сталина, который все равно уничтожит миллионы людей? Мы прах, мы ничего не можем. Если Бог не захочет, ничего не остановится. Чему быть, того не миновать. Есть такое высказывание такое, друзья. Важно помнить, важный вот такой момент, друзья. Я хочу вас просто предостеречь, чтобы вы были осторожны. Антихриста и мировое правительство человек не может остановить, согласно Писанию. Антихриста и мировое правительство человек не в силах остановить. Как не в силах были остановить Сталина или Гитлера. У всего есть своя цель и свое предназначение. Только Бог знает. Понимаете, друзья? Поэтому нам, нам ли спорить с Богом? Не проще ли нам смириться и покориться Ему, великому Творцу? Нам ли спорить с тем, кто нас создал? Богу виднее чем тебе и мне. Аминь. Богу виднее. Мировое правительство будет уничтожено только явлением Иисуса Христа с неба. Слышишь? И тогда откроется беззаконник. Антихрист. Человек греха, сын погибели которого Господь Иисус, Господь Иисус убьет. Не ты и я его убьем, а сам Господь Иисус его убьет духом уст своих. Каким образом он его истребит? Явлением чего? Пришествие своего. Речь идет о возвращении Иисуса Христа с неба, о его втором пришествии. Так говорит Писание. В Новом Завете и в Ветхом говорит то же самое. Давайте зачитаем. Он, и речь идет об Иисусе Христе, будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю. Второе пришествие Иисуса Христа. И духом уст своих убьет нечестивого, то есть антихриста и вообще всех грешников явлением пришествия своего. Видите, это одно и то же, одно и то же событие. И дальше можете прочитать 11 главу пророка Исаию. Там идет подробное описание того, что будет после того, как Иисус вернется и придет второй раз на землю. Там речь идет о тысячелетнем правлении Христа. После того, как Он накажет землю, после того, как убьет Антихриста, мировое правительство уничтожит. Будет тысячелетнее правление Христа на обновленной земле со всеми святыми. Почитайте всю главу. Я создам, создал специальную интригу, чтобы ты сам открыл и прочитал. 11 глава Исаия. Полностью все. Речь идет о тысячелетнем правлении Христа. Какой вывод можно сделать из всего, о чем мы здесь сегодня размышляли, друзья? Никогда не пытайтесь что-либо делать своими силами. Это я сейчас обращаюсь к христианам. И не к христианам тоже. Ко всем людям. Спасайте души ваши только верой в Иисуса Христа. Иисус Христос нас спасает, больше никто на этой земле. Значит ли это, что мы должны сидеть сложа руки на диване и ждать непонятно чего? Конечно нет, нам Бог дал разум, мозги. Для чего нам даны Богом? Мы должны готовиться к Третьей мировой войне, да. Многие из нас погибнут, но кто-то останется, кто-то выживет. Мы должны готовиться ко дню великой скорби. Многие из нас погибнут, но кто-то доживет до второго пришествия Христа и до восхищения церкви. Мы должны готовиться. Но как готовиться, это пусть каждому Господь открывает лично. 
как именно готовится. Если у вас есть идеи, пишите под видео. Мы же прежде всего должны ходить в святости Христа, не в своей святости, потому что она у нас, это святость как запачканная одежда, ничего не значит пред Господом. Только в святости Христа мы ходим. И предупреждать других, чтобы они веровали тоже в Иисуса Христа, как и вы уверовали. Расскажите свою историю, как вы пришли к Богу, если возможность такая есть. У нас есть друзья, знакомые, родственники, коллеги по работе, студенты, однокурсники, одноклассники. Рассказывайте, не молчите об Иисусе Христе, о вашей вере во Христа. Не закрывайте рот. Время коротко, друзья. Без Иисуса Христа, еще раз говорю вам, с полной ответственностью перед Богом, на основании Писания, нет спасения без Иисуса Христа и надежды на вечную жизнь. Аминь. Дай аминь. Наш мир, друзья, это тонущий корабль, тонущий Титаник. Смотрели фильм Титаник? Посмотрите, пожалуйста. Там много прообразов интересных. Он длинный, но интересный. Почитайте хроники, посмотрите хроники о, о Титанике, этот великий громадный глобальный корабль. Попытаешься ли ты спасти Титаник, который уже обречен? Или будешь думать о том, как спасти себя во Христе прежде всего, свою семью, своего ближнего. Апостол Павел писал, я пытаюсь спасти хотя бы некоторых, для всех я сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых вокруг себя. А что делаешь ты? Что делаю я? Задай себе вопрос. Ты живешь тихой, спокойной, безмятежной жизнью? Или ты будоражишь свой разум, свое сердце, свою жизнь и рассказываешь другим о неименуемой гибели этого мира. Приготовь спасательные круги. Приготовь лодки, весла. И продумай, как ты будешь плыть. Куда ты будешь плыть? Каким образом ты будешь искать берег спасения твоего, когда корабль Титаник затонет? Помните, что все мы плывем на этом Титанике. Это весь мир в котором мы живем. Будешь ли ты иметь спасательный, спасительный круг, который есть Иисус Христос? Это все про образы. Или погибнешь вместе со всеми в ледяной воде? Выбор за тобой. Думай сегодня, завтра для тебя и для меня может не, наста не настать. Друг, думай, молись, постись. Ищи Господа, пока можно найти Его. Благословение тебе Божьих. До следующей встречи. Пока.